హాయ్ వీర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ ఈ వీడియోలో ఎక్సెల్లో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎక్సెల్లో సమ్ టేబుల్ని బేస్ చేసుకుని చార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం వన్స్ చార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ చార్ట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఫార్మేట్స్ ఈ లేఅవుట్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ అప్లై చేస్తామండి అంటే యాక్సెస్ టైటిల్స్ డేటా టేబుల్స్ లేబుల్స్ లెజన్ కేస్ వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్ అనేది అప్లై చేస్తాము ఓకే ఒకసారి ఒకదానికి ఒక ఫార్మేట్ అనేది అప్లై చేసిన తర్వాత సేమ్ ఫార్మేట్ని వేరొక చార్ట్కి ఎలా అప్లై చేయాలి అలానే మనకు నచ్చిన చార్ట్ ఫార్మేట్ని ఒక టెంప్లెట్ రూపంలో ఎక్సెల్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలి అవసరమైనప్పుడు వేరొక దానికి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వీర్స్ ఇక్కడ ముందుగానే ఎక్సెల్లో టూ టేబుల్స్ ఇచ్చానండి స్టూడెంట్కి సంబంధించిన మార్క్స్ టేబుల్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన శాలరీ టేబుల్ ఇచ్చాను వీటికి చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం ముందుగా స్టూడెంట్ మార్క్స్ టేబుల్ ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలక్షన్ చేసి మనకి చార్ట్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇన్సర్ ట్యాబ్లో ఇదిగోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉంటాయండి మనకి కాలం చార్ట్ పై చార్ట్ ఇలా ఉంటాయండి కాలం చార్ట్స్లోనే మళ్ళీ మనకి స్టైల్స్ ఉంటాయండి ఇందులో కావాల్సిన స్టైల్ క్లిక్ చేయండి ఓకే వన్స్ చార్ట్ తీసుకుంటాము ఎప్పుడైతే చార్ట్ సెలక్షన్ చేస్తామో డిజైన్ ఫార్మేటు అన్ని టూ టైప్స్ వస్తాయి అదే మీరు టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్ టెన్ వర్షన్ వాడుతున్నారు అనుకోండి డిజైన్ ఫార్మేటు లేఅవుట్ ఇలా మీకు త్రీ ట్యాప్స్ రావచ్చు ఓకేనా అడ్వాన్స్ వర్షన్లో ఏంటంటే ఈ లేఅవుట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్లు కూడా డిజైన్ అనే ట్యాబ్లో యాడ్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే అలానే ఎక్సెల్లో చార్ట్ అనేది ఎలా అప్లై చేయాలి దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఆప్షన్స్ తెలియాలి అంటే దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లేదా పైన కార్డ్స్లో ఇచ్చాను చూసుకోండి ఓకే వన్స్ మనం ఒకసారి చార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం డిజైన్ అనే ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉంటాయి ఈ డిజైన్ అప్లై చేశాను దీని తర్వాత ఇక్కడ లెజెండ్ కీస్ ఉన్నాయి యాక్సెస్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని సపరేట్గా సెలక్షన్ చేసి మీకు కావాల్సిన కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు ఫార్మేట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఎల్లో కలర్ అప్లై చేసా అలానే ఇక్కడ మార్క్స్కి ఇంకో కలర్ అప్లై చేశాను ఇలా కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే హోమ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి సైజు మార్చుకోవచ్చు వాటికి బోల్డ్ అప్లై చేసుకోండి ఇవన్నీ జనరల్గా అప్లై చేయొచ్చు సార్ నాకు ఇక్కడ చార్ట్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ తెలుగు సపరేటు ఇంగ్లీష్ సపరేటు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాదండి నాకు మార్క్స్ అనేది పోల్స్ లాగా డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ స్విచ్ రో అండ్ కాలం డిజైన్ అనే ట్యాబ్లో స్విచ్ రో అండ్ కాలం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇలా మీరు పర్టికులర్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్ అనేది అప్లై చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫార్మేట్ అనేది మీరు టెంప్లెట్ రూపంలో స్టోర్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే సెలక్షన్ చేశారు కదండి దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఓకే ఇక్కడ ఇదిగోండి సేవ్ యాజ్ టెంప్లెట్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేశారు ఇది మనకి సి డ్రైవ్లో ఎక్కడో చోట టెంప్లెట్స్లో చార్ట్లో ఒక నేమ్తో ఆల్రెడీ చార్ట్ వన్ అనే నేమ్ తీసుకుంది లేదా వేరే ఒక నేమ్ అనేది టైప్ చేసి సేవ్ అనండి సేవ్ అయింది ఇప్పుడు నేను వేరొక టేబుల్ సెలక్షన్ చేసి దీనికి ఒక చార్ట్ అనేది బేసిక్ చార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు దీనికి ఎలాంటి ఫార్మేట్ అయితే ఉందో ఈ లెజెండ్ కీస్కి యాక్సిస్ టైటిల్స్కి ఎలాంటి ఫార్మేట్ అయితే ఉందో ఇదంతా సేమ్ యాస్టిస్గా దానికి పేస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ ఫైల్ని స్టోర్ చేశారు కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ చార్ట్ అనేది సెలక్షన్ చేసి ఇన్సర్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి చార్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ యారోకిని ప్రెస్ చేసి మోర్ కాలం చార్ట్స్ ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి సపరేట్గా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది కదా ఇందులో టెంప్లెట్స్ అనే క్యాటగిరీ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు అంతకుముందు ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిన టెంప్లెట్ ఉంది కదండి దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓకే అనండి ఇదిగోండి అప్లై అయిందా లేదా చూడండి ఇక్కడ బేసిక్ ఎలవెన్సెస్ గ్రాస్ ఇవన్నీ ఓకేనా కానీ మన ప్రతి దానికి ఇలా ఫార్మేట్ అనేది మార్చాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ దీనికి ఎలాంటి ఫార్మేట్ అయితే ఉందో యాస్టిజ్గా కాపీ అయింది అలానే ఇంకో వే కూడా ఉందండి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఈ చార్ట్కి ఎలాంటి ఫార్మేట్ అయితే ఉందో ఆ ఫార్మేట్ని యాస్టిజ్గా ఈ చార్ట్కి పేస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ని సెలక్షన్ చేయండి కంట్రోల్ సి కాపీ చేయండి ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ని సెలక్షన్ చేసి డైరెక్ట్గా పేస్ట్ చేయకూడదు మనకి హోమ్ ట్యాబ్లో పేస్ట్ కింద ఎర మార్క్ ఉంది పేస్ట్ స్పెషల్ ఇక్కడ ఆల్ కాదండి ఆల్ అన్నారనుకోండి ఈ చార్ట్లో ఉన్న డేటా కూడా కాపీ అవుతుంది ఓన్లీ 
అప్పుడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు కావాల్సిన చార్ట్కి సేమ్ టెంప్లెట్ని యాస్టేజ్గా పేస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే వేర్స్ ఈ విధంగా ఎక్సెల్లో మనకు నచ్చిన చార్ట్ ఫార్మేట్ని టెంప్లెట్ రూపంలో స్టోర్ చేయొచ్చు కాపీ చేసి ఓన్లీ ఫార్మేట్ వరకు కూడా పేస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్